A incrível recuperação de Lance Stroll, que se lesionou no dia 18 de fevereiro e ainda conseguiu correr no Bahrein. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Tinha um outro vídeo programado para hoje à noite, mas Lance Stroll publicou o que aconteceu para ter se machucado e também o processo de recuperação que teve durante esse período. Vai passar um videozinho de um minuto e pouco aí que o Stroll publicou nas redes sociais dele, recomendo que você vá lá no Instagram dele, no Twitter dele, dá o like e tudo mais, mostrando o processo. Bom, vamos ao que interessa, que são as informações agora mais claras do que aconteceu. Primeiro que Stroll confirma que o acidente de bicicleta na Espanha foi no dia 18 de fevereiro. No dia 20 saiu a notícia e ficou todo mundo sem saber quando que o Stroll tinha machucado, porque para ele correr no Bahrein ele precisaria de um tempo de recuperação considerável. Stroll também fala que ele teve uma fratura e deslocamento no punho direito, fratura no punho esquerdo, fratura parcial na mão esquerda e teve também uma fratura no dedão do pé direito. Ou seja, foi uma queda feia que o Stroll teve. Ele não entra muito em detalhes de exatamente como foi, ele fala que bateu a bicicleta, não sabemos, pelo menos no anúncio oficial, no que foi necessariamente, mas o Stroll teve esse acidente e todas essas fraturas. Ele iniciou o processo de recuperação e os médicos, a princípio, acreditavam que ele, realisticamente falando, não estaria nas primeiras corridas da temporada, que é aquilo que vocês, que são da área e da saúde, tinham falado nos comentários e que eu vi muita gente comentando. Basicamente, para você recuperar de uma lesão dessa, precisa de um bom tempo de repouso e o Stroll precisaria também, claro que ele tem acesso a tratamentos mais avançados, só que ainda assim é o corpo humano e você precisa de tempo para recuperar o osso e etc. Ele teve que fazer uma abordagem mais lenta para poder recuperar os ossos, o que obviamente leva mais tempo e gera também um processo mais lento e que precisa de ter mais atenção, porque senão você pode piorar a situação. Stroll começou a fazer todo o procedimento, no início foi bem lento o procedimento, mas aos poucos foi vendo que talvez daria para participar do Grande Prêmio do Bahrein, que foi o que aconteceu. Ele não somente correu, como vem a segunda parte do que eu queria falar, que ele correu muito bem. Então o que nós temos aqui, primeiro, confirmado aquilo que a Mariana Becker tinha falado, que ele tinha machucado os dois punhos, e lembra que eu falei no vídeo que ou a informação dela estava errada ou o Stroll estava tentando de alguma forma esconder o que realmente aconteceu porque ele evadia das perguntas, você via que ele estava sempre se esquivando das perguntas e falou apenas que tinha feito uma cirurgia no direito, não falava do esquerdo. Você viu que o Stroll estava realmente fugindo das coisas, a gente falou da foto aqui para vocês, aí depois mandaram a foto falando que ele tinha um machucado no esquerdo, então... Por que, que ele não estava falando do esquerdo se também tinha curativo no esquerdo? Enfim, tinha uma cortina de fumaça aí para não falar exatamente o que ele tinha, talvez com medo de ter uma pressão para ele não correr e isso chegar até a FIA e a FIA não deixar ele correr, não sei por que, que o Stroll ficou fugindo disso, mas foi aquilo que a gente falou. Ou a informação da Mariana estava errada, coisa que até no vídeo mesmo eu cito que ela tem anos de experiência, é uma pessoa com tanto crédito que o mais provável seria mesmo ter a cortina de fumaça. E é aí que está o grande detalhe, o Stroll teve lesões na mão, no punho, no pé, né, no dedão, correu e aqui que está o interessante, eu estou pegando os dados aqui, eu não vou colocar necessariamente na tela, talvez eu coloque um print para vocês, mas eu estou pegando os tempos de volta do Stroll no grande prêmio do Bahrein, no quali nós sabemos que ele ficou bem atrás do Alonso, sofreu depois do quali, ele falou que teve muitos problemas, nós falamos aqui tanto na sexta-feira quanto no sábado, que ele aparentemente estava com dificuldades e que não seria bom correr, porque ele realmente estava com dor, ele não estava 100% recuperado, e ele mesmo confirmou isso, ele não estava 100% recuperado. E os tempos de volta do Stroll no primeiro stint não são muito bons. Na verdade, ele mantém tempos de volta muito inconstantes. Ele começa a corrida fazendo 1.39.8, vai para 1.39.6, chega a fazer 1.39.1, mas os tempos começam a subir absurdamente, a ponto de chegar na casa do 1,41, aí ele abaixa de novo para 1,40, 1,40, 1,40, 1,40, 1,40, 1,40, 1,40, 1,40, 1,40, 1,40, 1,40, 1,40, 1,40,
vai para os boxes, bota os pneus duros e então ele começa a rodar 1.38 e ele fica na casa do 1.38 por um bom tempo. Só que subindo, ele começa no 1.37.5 e vai subindo para 1.38.1, 1.5, aí vai para 0.0, 0.2, 0.7, chega aí para 1.39. Então ele fica oscilando muito, os tempos do Stroll não estavam sendo como, por exemplo, reloginhos. Obviamente, nós temos que considerar que ele estava também disputando posições, você tem perda de tempo com isso, não dá para você fazer uma volta perfeita sempre. No último stint dele, Stroll também começou ali num 37 de pneus duros, 37, 37, mas sendo extremamente inconstante, até que ele termina a corrida com 37.9, chegando a fazer até mesmo 38.3 nesse outro stint. Então são stints não tão lineares, mas ainda assim, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que é sim uma superação do Stroll. Se machucar no dia 18 e em menos de um mês estar apto ou minimamente apto para correr de Fórmula 1, conseguir correr uma corrida inteira, chegar em sexto, sendo que largou mais atrás, e ainda tá com dor, tá mal, fazendo voltas que por mais que não sejam tão lineares, eram até boas para a circunstância, o Stroll merece aplausos. Eu acho que as pessoas não estão dando o devido crédito por conta do Drogovic, que a gente brincou muito aqui no canal falando, nossa, quem sabe aí o Stroll fica até metade do ano e tal, a gente brincou com essa questão do Stroll, mas também falei para vocês que eu esperava que ele estivesse recuperado em breve, porque a vaga é dele inclusive, e que fosse um processo de recuperação rápido para o Stroll. Então sim, o Stroll merece créditos, as pessoas não estão dando créditos ao que ele fez, foi uma belíssima corrida de quem está machucado, não está 100%. Acredito que se estivesse 100% poderia ter ficado mais uma ou duas posições à frente. E o brasileiro precisa olhar mais para o esporte, não só para a questão do Brasil. O brasileiro foi muito ensinado a gostar da Fórmula 1 só quando, quando o brasileiro está vencendo. E felizmente isso tem mudado nos últimos anos. As pessoas estão aprendendo a gostar mais do esporte. Mas ainda assim, essa situação do Drogovic tinha muita gente desejando mal pro Stroll, muita gente desejando que ele não voltasse, e o cara é a vaga dele. Ele tem experiência, dificilmente o Drogovic faria uma corrida tão boa, já que ele não tem experiência, não tem costume com carro de Fórmula 1, o Stroll já tem experiência, você vê que ele não fez a pré-temporada e conseguiu estar em sexto. Devemos sim dar os devidos créditos ao Lance Stroll pelo que ele conseguiu nesse grande prêmio do Bahrein. Então esse é um vídeo mais para você fazer jus ao Stroll, um vídeo para o pessoal parar de querer desejar o mal só porque um brasileiro iria entrar. O brasileiro é reserva, se as equipes assim acharem que ele tem talento, que ele tem capacidade, vai se tornar titular, mas o Stroll hoje é o titular da equipe, fez sim um belo de um sacrifício para chegar nessa corrida e conseguir um excelente resultado, acho que é uma história de superação que vale a pena a gente aplaudir. Diz aí o que você achou da corrida do Stroll, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!